समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन आर क्यूब प्लस टू आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू अपन आर प्लस वन का स्क्वायर एन सी आर इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एन इज तो सबसे पहले अगर हम अपना एक्सप्रेशन देखूं जो न्यूमीटर में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आर क्यूब प्लस टू आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा तो वैल्यू जीरो जाती है तो इससे पता चलता है आर प्लस वन इसका एक फैक्टर है ठीक है तो आर प्लस वन इसका एक फैक्टर हो गया बच्चे हुए फैक्टर्स देखते हैं ठीक है तो आर क्यूब चाहिए तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू आर स्क्वायर चाहिए ऐसे करने पर आर स्क्वायर आएगा तो फिर से एक बार आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें चाहिए थ्री आर तो क्या करना पड़ेगा आर या आया भी तो टू टू से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ गया हमारे पास में इसके फैक्टर्स ठीक है तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो गया ये इसको मैं अगर मैं ब्रेक कर लेता हूं तो मेरा बच जाएगा क्या ये मेरा बच जाएगा आर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन ठीक है और ऊपर बन जाएगा मेरे पास में वॉट ये बन जाएगा आर प्लस वन से एक आर प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और बन जाएगी टर्म आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में ओनली आर प्लस वन ठीक है और इन में क्या है मेरे पास में एन सी आर अब क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे तो आर स्क्वायर प्लस आर में से अगर मैं आर कॉमन ले लू तो क्या बचेगा मेरे पास बच जाएगा क्या आर स्क्वायर प्लस आर में से केवल आर बच जाएगा तो इसमें लिख दूंगा सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन और एक टर्म बच जाएगी ओनली आर और इन में आ जाएगा एन सी आर फिर बची हुई टर्म से बचेगा मेरे पास में ओनली टू तो आएगा टू अपॉन आएगा आर प्लस वन और इन में आएगा क्या एन सी आर ठीक है तो अगर हम देखेंगे इस एक्सप्रेशन में अब समेशन अप्लाई करना है इस एन सी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन तो एक आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा आ जाएगा सिग्मा समेशन चेंज जाएगा अब क्यों आर की वैल्यू क्या हो रही है मैंने यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा आर तो कैंसल आउट हो जाएगा और बचा क्या एक इंटू में एन और समेशन अब आर इजल टू जीरो की जगह क्या हो जाएगा आर इजल टू वन से होगा वैसे भी जीरो टाइम तो जीरो रहती है इसमें तो आएगा वन से एन तक ठीक है फिर आएगा प्लस में समेशन यहाँ पे क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे आर प्लस वन डिनोमीटर में है तो इसे करता हूँ एन प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे देगा वन अपॉन एन प्लस वन डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन एन सी आर तो वो क्या बन जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन और एन टू में ऊपर टू है ही सही ठीक है और आर की वैल्यू कहां से कहां तक चल जाएगी आर की वैल्यू जाएगी जीरो टू एन ठीक है तो अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे तो ये वाली जो टर्म है इसमें पहले टर्म अब मेरी क्या आ रही है एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन सी जीरो की टर्म नहीं आ रही है मेरे पास में यहाँ पे तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं एन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया एन माइनस वन सी जीरो से लेके एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक वैल्यू क्या जाएगी टू रेस टू पावर एन माइनस वन फिर आएगा प्लस में टू अपॉन एन प्लस वन बाहर है सही इसे कॉन्स्टेंट की तरह बाहर ले लेते हैं अंदर में क्या कर रहा हूँ एन प्लस वन मेरे पास क्या है एन प्लस वन आर की वैल्यू जीरो पुट करने पे पहली टर्म है वन की तो एन प्लस वन सी जीरो नहीं है तो मैं एन प्लस वन सी जीरो एड कर दिया मैंने और बाकी टर्म क्या है एन प्लस वन सी वन अप टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन तक और फिर सब भी कर देता हूँ एन प्लस वन सी जीरो तो ये ऊपर की टर्म तो क्या बन जाएगी इन सबका सम ये बन जाएगा टू रेस्ट पावर एन प्लस वन ठीक है इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो आएगा एन इन टू टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन फिर प्लस में टू अपॉन एन प्लस वन और फिर इन में क्या है मेरे पास में टू रेस्ट टू पावर एन प्लस वन माइनस में क्या है मेरे पास में एन प्लस वन सी जीरो विच इज वन ठीक है तो ये मेरे पास में पूरी वैल्यू आ गई अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो अगर हम देखेंगे तो और सिंप्लीफाई के नाम पे तो हम एक ही चीज कर सकते हैं क्या करें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टू को अंदर अपॉन में एन प्लस वन लिया है तो बस ये चीज हम कर सकते हैं ठीक है तो इसे वैसे भी करके लिख लेते हैं तो एन इंटू टू रिस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रिस्ट पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन माइनस में आ जाएगा टू अपॉन एन प्लस वन ठीक है अब हमें गिवन है सम किस इक्वल है ये इक्वल है टू रेस्ट पावर फोर प्लस टू रेस्ट पावर थ्री प्लस टू रेस्ट पावर टू माइनस टू अपॉन थ्री के इक्वल तो टू रेस्ट पावर फोर कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट माइनस टू इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री तो ये पूरा समय ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री के इक्वल 
और अगर हम n की वैल्यू देखेंगे तो क्या है टू टू स्क्वायर टू क्यूब टू रिस्ट पावर फोर तो देखते हैं क्या होगा इसमें हमारा आंसर तो अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे टू पुट कर दें एन की वैल्यू अगर टू पुट करें तो आएगा टू इंटू टू रिस्ट पावर टू माइनस वन इज फोर फिर आएगा टू रिस्ट पावर फोर इज सिक्सटीन सिक्सटीन अपॉन थ्री तो आएगा प्लस में सिक्सटीन अपॉन थ्री माइनस में आ जाएगा टू अपॉन थ्री तो क्या लिखा हुआ है फोर्टीन अपॉन थ्री प्लस फोर तो इनडायरेक्टली वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास में ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री के इक्वल ठीक है ये हमारे पास में वैल्यू लिखी हुई है ऐसे अगर n की वैल्यू अगर हम टू स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में मतलब n की वैल्यू फोर तो टू की पावर थ्री इज एट एट इंटू फोर इज थर्टी टू प्लस टू रिस्ट पावर फोर इंटू टू इज टू रिस्ट पावर सिक्स तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से सिक्सटी फोर अपॉन में क्या जाएगा फोर प्लस वन इज फाइव माइनस टू अपॉन एन प्लस वन इज टू अपॉन फाइव तो वैल्यू आ गई सिक्सटी टू अपॉन फाइव प्लस थर्टी टू थर्टी टू इंटू फाइव कितना होता है वन हंड्रेड सिक्सटी तो वन सिक्सटी प्लस सिक्सटी टू तो देखा हमारे पास वन सिक्सटी प्लस सिक्सटी टू इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी टू अपॉन फाइव तो ये वाला नहीं होगा हमारे पास में तो आंसर क्या गया हमारे पास में एन इज इक्वल टू टू इसके लिए हमारे पास में सम की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री तो आंसर इज ऑप्शन ए